Olá, meu nome é Carlos Gabriel, sou estudante do curso de bacharelado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Mato Grosso e hoje eu vou estar apresentando o projeto A Lei ZIP e a medida TFDF na análise de dados textuais, projeto orientado pela professora Cláudia Aparecida Martins da Universidade Federal de Mato Grosso. O processamento de linguagem natural é um ramo da inteligência artificial que busca combinar a computação e a linguística visando extrair informações e auxiliar o computador a processar e conseguir interpretar a linguagem humana. Portanto, ela utiliza diversas ferramentas para realizar a compreensão dos dados textuais. Para que seja possível essa investigação, é necessário que os nossos dados é, passem por alguns tratamentos, que são pré-processamento, a transformação desses dados em vetores e, por último, a modelagem através de algoritmos de aprendizado de máquina. O objetivo desse trabalho é analisar os atributos do conjunto de dados utilizando técnicas baseadas na relação da lei ZIPF e da medida TFDF, com o objetivo de selecionar os atributos mais relevantes na discriminação das classes, visando melhorar o desempenho dos classificadores no domínio de textos de patente. O conjunto de dados utilizados nesse projeto é o conjunto de dados de patentes. Mas o que são patentes? Patentes são títulos de propriedade temporária de uma invenção dada pelo Estado para os inventores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Aqui ao lado nós temos um relatório de 2018 dos países que mais tiveram invenções patenteadas neste mesmo ano de 2018. Em primeiro lugar nós vemos os Estados Unidos, depois a China, o Japão, a Coreia do Sul e por, por último a Alemanha. Segundo Zip, existe uma relação entre a frequência e a posição da palavra no ranking. Assim, ele criou uma lei que segue a seguinte linha de raciocínio. A primeira palavra mais comum em um texto ocorre duas vezes mais que a segunda, a terceira ocorre duas vezes mais que a quarta, a quarta ocorre duas vezes mais que a quinta, formando assim uma relação de frequência. Essa técnica ela é utilizada para reduzir a dimensionalidade dos atributos. No gráfico aqui ao lado, nós podemos observar é, o comportamento dos dados após a aplicação da lei. No eixo Y é, está representando a frequência e o eixo X representa as palavras. Essa linha em azul são as palavras já com a lei aplicada é, de ordem decrescente, do mais frequente para o menos frequente. E ainda podemos fazer algumas análises com esse resultado. Poucas palavras possuem frequência alta, palavras de frequência média aparecem significativamente e existem bastante palavras de frequência baixa. Ou seja, um exemplo mais prático, Pode existir uma palavra que se repete 5 mil vezes e 500 palavras que vão se repetir uma vez. Diferente da curva de Zip, que mede a frequência simples das palavras, a medida TFDF calcula a frequência com o objetivo de encontrar e sequenciar as palavras com maior relevância no texto. Assim como a curva de Zip, o TFDF também é uma medida muito importante, pois ela busca as palavras mais relevantes dentro do nosso corpus. Nesse caso, nós vamos usar os cortes de LUM para demonstrar graficamente na curva onde estão essas palavras encontradas pelo TFDF. Portanto, aqui nós temos o gráfico. As palavras mais importantes encontradas pelo TFDF estão dentro desses cortes verde e laranjado, chamado de corte de LUM. Portanto, aqui nessa linha azul, que inicia aqui e termina aqui, estão as palavras mais importantes encontradas pelo TFDF. Para entender melhor essa relação, temos aqui uma tabela onde podemos fazer a seguinte observação. A palavra mais frequente vai ser uma das menos relevantes no TFDF e a palavra mais relevante do TFDF vai ser a menos frequente na curva de zip. E essa regra funciona para todas as sessões, todos os textos que for analisar. Considerações finais. A medida TFDF e a lei de ZIP são cada vez mais indispensáveis para a análise de dados textuais. Os resultados comprovam sua eficiência, permitindo obter um melhor desempenho. Portanto, neste trabalho, as duas técnicas estão sendo utilizadas em documentos de patentes, visando auxiliar no processo de classificação de documentos e na criação de um dicionário das palavras mais discriminantes para cada uma das classes. Obrigado pela atenção e seguem abaixo informações para contato.